हेलो डियर स्टूडेंट्स आई एम डॉक्टर मोइनुद्दीन स्टूडेंट्स जैसे कि आप जानते हैं कि हमने चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट किया हुआ है जो कि है अबाउट अल्कोहल्स फिनोल्स एंड ईथर्स तो आज इस चैप्टर का लेक्चर नंबर टू हम देखने जा रहे हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो ये हैं आज के लेक्चर के कॉन्टेंट्स आज के लेक्चर में बेसिकली हम अल्कोहल पे ही फोकस करने जा रहे हैं और अल्कोहल में स्पेसिफिकली वी आर गोइंग टू सी अबाउट मिथाइल अल्कोहल एंड इथाइल अल्कोहल सो अबाउट मिथाइल अल्कोहल हम देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन देन विल सी द प्रिपरेशन ऑफ मिथाइल अल्कोहल एंड देन विल सी द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मिथाइल अल्कोहल एंड देन विल सी अबाउट इथाइल अल्कोहल हम देखेंगे वॉट इज़ फर्मेंटेशन और फिर हम तफसील के साथ देखेंगे फर्मेंटेशन ऑफ मोलेसिस एंड फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च के किस तरह से इनके जरिए इथाइल अल्कोहल को प्रोड्यूस किया जा रहा है सो लेट स्टार्ट फर्स्ट फ्राम मिथाइल अल्कोहल और मैथनॉल इट इज ऑल्सो नोन एज वुड स्पिरट और वुड अल्कोहल तो इसमें वुड का जो है वो वर्ड आ रहा है सो वाई इज दिस बिकॉज इट वॉज फर्स्ट ऑफ ऑल ऑप्टेन फ्राम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड क्योंकि इसको सबसे पहले पहली दफ़ा जो है लकड़ी की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से हासिल किया गया किया गया एंड डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या होता है जी द बर्निंग इन द एबसेंस ऑफ एयर सो फर्स्ट फॉर द फर्स्ट टाइम मैथनॉल वॉज ऑप्टेन बाय द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड सो दैट इज़ वाई इट इज ऑल्सो नोन एट वुड स्पिरट और वुड अल्कोहल so now we are going to see about the commercial preparation ke kaise isko sanati paimane par jo hai wo taiyar kiya jata hai it is prepared from water gas isko water gas se taiyar kiya ja raha hai and water gas is a mixture of two gases carbon monoxide and hydrogen gas to water gas se isko taiyar kiya ja raha hai aur kis tarah se taiyar kiya ja raha hai to sabse pehle hum dekhenge ki water gas kis tarah se taiyar ki ja rahi hai water gas is produced by passing steam through red hot coke at 1000 degree centigrade so this is red hot coke and this is steam and the temperature is 1000 degree centigrade so we are getting a mixture of two gases hame do gases ka mixture mil raha hai carbon monoxide and hydrogen gas aur isi mixture ko hum water gas kehte hain so water gas is a mixture of carbon monoxide and hydrogen by 1 ratio 1 सो दोनों की रेशो वन वन है सो नाउ वी विल सी हाउ मैथनॉल इज बींग प्रिपेयर फ्रॉम वाटर गैस सो वाटर गैस इज फर्दर मिक्स विद हाइड्रोजन गैस एंड दिस मिक्सचर इज कंप्रेस टू टू हंड्रेड एटी एम एंड पास थ्रू द मिक्सचर ऑफ कैटलिस्ट एट फोर फिफ्टी डिग्री सेंटीग्रेड तो वाटर गैस जो हम पिछले मरहले में तैयार कर चुके हैं इसको मज़ीद हाइड्रोजन गैस के साथ मिक्सअप किया जाता है और इस मिक्सचर को कंप्रेस किया जाता है हाई प्रेशर पे 200 हंड्रेड पे और फिर कैटलिस की मौजूदगी में जनाब इनको रिएक्ट करवाया जाता है एट 450 डिग्री सेंटीग्रेड पे सो so, uh, हमें मैथनॉल जो है वो मिल जाता है इस पूरे प्रोसेस को यहाँ नीचे आप देख सकते हैं एक फ्लो शीट डायाग्राम की मदद से एक्सप्लेन किया जा रहा है सो so, लेट्स क्या हो रहा है यहाँ पर सो हेयर इज़ द वाटर गैस जो कि हम पहले तैयार कर चुके हैं इसको पम्प किया जा रहा है जनाब एक टावर में विच इज़ गैस प्योरीफायर मतलब अगर इस मिक्सचर ऑफ गैस में वट डू यू से कि अगर कुछ इम्प्योरिटीज uh, हैं या कोई डस्ट पार्टिकल्स वगैरह हैं तो वो इस मरहले पर उसमें उसमें से रिमूव हो जाते हैं दैन इस प्योरीफाइड गैस को फिर पम्प कर दिया जाता है भेज दिया जाता है कंप्रेसर और कंप्रेसर में प्रेशर जो है वो मेंटेन किया जाता है अप्लाई किया जाता है 200 हंड्रेड प्रेशर सो गैस को या गैसेस के मिक्सचर को हाईली कंप्रेस कर दिया जाता है दैन दिस कंप्रेस गैस को पंप कर दिया जाता है एक और नेक्स्ट टावर में विच इज़ कॉल्ड कैटलिस्ट टावर इस टावर में हमने कैटलिस्ट रखा हुआ है और हाई टेम्परेचर प्रोवाइड किया हुआ है फोर डिग्री सेंटीग्रेड एंड कैटलिस्ट जो है दैट इज़ अ मिक्सचर ऑफ जिंक ऑक्साइड एंड क्रोमियम ऑक्साइड सो यहाँ से कंप्रेस गैस जो है वो पंप कर दी जाती है जो कि पाइप्स कोयल्स के जरिए यहाँ से बाहर निकलती है और कैटलिस्ट और हाई टेम्परेचर की मौजूदगी में रिएक्शन होता है वाटर गैस और हाइड्रोजन का मतलब इन गैसेस के मिक्सचर का रिएक्शन होता है एंड दे आर कन्वर्टेड इनटू मैथनॉल जो हम रिएक्शन जो है वो यहाँ पर देख सकते हैं कि दिस इज़ द वाटर गैस और ये रिएक्ट करती है मज़ीद हाइड्रोजन के साथ 
under this catalyst this temperature high pressure and that is converted into methanol अब टेम्परेचर इतना ज़्यादा है कि इस टेम्परेचर पे मैथनॉल जो हमें हासिल होता है वो वेपर्स की फॉर्म में होता है तो वेपर्स यहाँ से निकलते हैं और नेक्स्ट विच इज़ नेक्स्ट पार्ट विच इज़ द विच इज़ द कंडेंसर ठीक है जी सो कूलिंग पाइप्स जो हैं वो गुजरते हैं जो कि इसको कूलिंग फराहम करते हैं वेपर्स को और मैथनॉल जो है वो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है और उसको यहाँ पर कलेक्ट कर लिया जाता है लेकिन इसमें कुछ अनरिएक्टेड गैसेस uh, uh, हो सकती हैं कार्बन मोनोक्साइड हाइड्रोजन यानी कि वाटर गैस तो जो अनरिएक्टेड गैसेस हैं उनको वापस पंप कर दिया जाता है कंप्रेसर के अंदर ठीक है जहाँ पर जहाँ पे वो मज़ीद पीछे से आने वाली गैसेस के साथ मिलकर और इस तरह से ये पूरा साइकिल जो है वो चलता जाता है चलता जाता है और हमें मैथनॉल जो है लिक्विड फॉर्म में हासिल होता जाता है नाउ वी विल सी द फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैथनॉल सो इट इज़ ए कलरलेस लिक्विड सो रूम टेम्परेचर पर ये लिक्विड स्टेट में पाई जाती है और ये एक कलरलेस लिक्विड होता है इट इज़ अ प्लेजेंट स्मेल इसकी स्मेल जो है दैट इज़ क्वाइट प्लेजेंट इट हैज़ बर्निंग टेस्ट अल्कोहल्स हैव बर्निंग टेस्ट सो दे हैव बर्निंग सेंसेशन ऑन ऑन आवर टंग इसका बॉयलिंग पॉइंट जो है वो सिक्सटी फोर पॉइंट फाइव डिग्री सेंटीग्रेड है It is miscible in water in all proportions. पानी में यह किसी भी रेशो में हल पजीर है किसी भी नस्बत में यह वाटर में हल पजीर है बिकॉज वाटर इज़ ए पोलर सॉलेंट एंड मैथनॉल इज आल्सो पोलर सो दैट इज़ वाई बोथ आर मिसिबल इन टू ईच अदर इट इज़ पॉइजनस इट इज़ हाईली पॉइजनस बहुत ही ये जहरीली जहरीला किस्म का लिक्विड है और इट कैन काज ब्लाइंडनेस अगर इसको मतलब ड्रिंक कर लिया जाए सो इट मे काज ब्लाइंडनेस और ये पागलपन जनरेट कर सकता है और इवन इससे डेथ भी हो सकती है एंड इट इज़ गुड सॉल्वेंट फॉर ऑयल्स एंड फैट्स ये ऑयल्स एंड फैट्स क्योंकि वाटर में सोलबल नहीं होते तो उनको सोलबलाइज करवाने के लिए किसी सॉलवेंट की जरूरत पड़ती है सो मैथनॉल इज़ अ गुड सॉलवेंट फॉर दिस काइंड ऑफ सल्यूट्स so this was all about methanol and now we will see about ethanol jisko hum ethyl alcohol bhi kehte hain the formula is c2h5oh to ab hum iski manufacturing jo hai wo dekhne ja rahe hain so ethanol jo hai it is usually prepared by the fermentation process aam taur pe isko taiyar kiya ja raha hai fermentation ke process ke zariye now what is fermentation fermentation jo hai it is a biochemical process which occurs in the presence of certain enzymes secreted by microorganisms like yeast to ye ek biochemical process hai bio mean life ke koi biological aap keh le ke microbe wagaira aap use karenge aur wo kya karega ji koi chemical change karwayega so it's a biochemical process aur ye hota hai इंजाइम्स की मौजूदगी में और इंजाइम को सिक्रेट कौन करवाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक यीस्ट ठीक है जी तो बाय यूजिंग इंजाइम और इंजाइम हम जो है अप्लाई करते हैं किसी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल पे कोई रॉ मटेरियल होता है और इंजाइम उसके अंदर केमिकल चेंज लेकर आते हैं और नतीजे के तौर पर हमें अल्कोहल जो है एथनॉल मिल जाता है अब ये जो फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस है ये बड़ा सेंसिटिव टाइप ऑफ प्रोसेस है तो इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं जिनका मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है एंड व्हाट आर दोज कंडीशंस फॉर एग्जांपल प्रॉपर एरिएशन मतलब मुनासिब हवा का गुजर होना चाहिए उस जगह पे जहाँ पे आप फर्मेंटेशन प्रोसेस करवा रहे हैं दैन डायल्यूशन ऑफ सोल्यूशन सोल्यूशन जो है प्रॉपर उसकी डायल्यूशन होनी चाहिए टाइम टू टाइम एंड देन अनदर कंडीशन इज़ द एबसेंस ऑफ एनी प्रिजर्वेटिव कोई किसी किस्म का प्रिजर्वेटिव जो है रिएक्शन मीडिया में मौजूद नहीं होना चाहिए क्योंकि प्रिजर्वेटिव जो है वो माइक्रोब्स को किल कर सकते हैं सो so, आपका प्रोसेस जो है वो रुक जाएगा स्टॉप हो जाएगा सो so, ये कंडीशन जो हैं इनको मीट करना बहुत ज़रूरी है दैन सबस्ट्रेट जिसका मैंने जिक्र किया कि वो क्या हो सकता है तो रॉ मटेरियल जिन पर हम इंजाइम्स को अप्लाई करेंगे सो so, क्या हो सकता है जी इस केस में ऑल दोज नेचुरल प्रोडक्ट्स विच कंटेन शुगर और ग्लूकोज कैन बी टेकन एज रॉ मटेरियल तो वो तमाम नेचुरल प्रोडक्ट्स जिनमें शुगर या ग्लूकोज मतलब कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद हों उनको हम रॉ मटेरियल के तौर पे यूज़ कर सकते हैं एथेनॉल के प्रोडक्शन के लिए 
सो so, मिसाल के तौर पे क्या हो सकते हैं जी स्टार्च ग्रेन ठीक है जिनमें आ जाते हैं आ सकते हैं आपके बार्ले मेज यानी कि जो और मकई ठीक है इसी तरह से हम मोलेसिस को यूज़ कर सकते हैं मोलेसिस क्या है जी गन्ने के रस से चीनी की तैयारी के दौरान ये हमें जो है वो हासिल होता है नेक्स्ट स्लाइड में मैं इसको मज़ीद एक्सप्लेन करूँगा मोलेसिस को या फ्रूट जूसेस वगैरह से भी हम आ, आ, मतलब इनकी फर्मेंटेशन के नतीजे में हम एथेनॉल जो है वो हासिल कर सकते हैं सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू सी द प्रिपरेशन ऑफ एथेनॉल फ्रॉम मोलेसिस और उसमें भी मैं पहले आपको बताऊंगा कि मोलेसिस क्या होता है इन शुगर इंडस्ट्री शुगर इज सेपरेटेड इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स इन द मदर लेकर विच इज लेफ्ट बिहाइंड कार मोलेसिस शुगर इंडस्ट्रीज में हम जो चीनी तैयार कर रहे हैं जो शुगर तैयार कर रहे हैं वो आम तौर पर गन्ने के रस से तैयार हो रही है तो एक स्टेज पर जाकर जनाब जब शुगर को सेपरेट किया जाता है क्रिस्टल्स की शक्ल में तो बाकी जो सिरप रह जाता है जो मदर लीकुड रह जाता है उसको हम कहते हैं मोलेसिस अब ये जो मोलेसिस होता है इट इज़ अ डार्क कलर्ड थिक शुगर लिक्विड इसका कलर जो है ये डार्क होता है थिक सोल्यूशन होता है ये मतलब विस्कस टाइप ऑफ लिक्विड है और शुगर लिक्विड है और कंटेनिंग सिक्सटी परसेंट ऑफ फर्मेंटेबल फर्मेंटेबल शुगर्स और इसमें तकरीबन सिक्सटी परसेंट जो हैं ऐसी शुगर्स मौजूद होती हैं जिनके फर्मेंटेशन हो सकती है और वो शुगर्स कौन सी होती हैं नॉर्मली दे आर सक्रोज ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज सो ये जो मोलेसिस है इट अंडर गोज फर्मेंटेशन इन प्रेजेंस ऑफ इन्जाइम्स प्रेजेंट इन यीज टू गिव एथनॉल तो इस मोलेसिस में हम ऐड कर देते हैं माइक्रोब्स लाइक यीस्ट जो कि डिफरेंट इन्जाइम्स से क्रिएट करता है एंड फाइनली वी गेट एथनॉल और रिएक्शन जो हैं यहाँ पे दिए जा रहे हैं सो दिस इज द सक्रोज विच इज़ प्रेजेंट इन मोलेसिस ठीक है ये हमने उसकी डायलेशन uh, की वाटर ऐड किया और हमने उसमें ऐड किया माइक्रोब यीस्ट जिसमें से एक इंजाइम सिक्रेट हुआ इन्वर्टेज और उसने क्या किया जी इस शुगर मोलिक्यूल को ब्रेक करके ठीक है जी दो छोटे मोलिक्यूल्स छः छः कार्बन वाले शुगर मोलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर दिया जो कि आइसोमर्स हैं सो वन इज़ ग्लूकोज वाइल अदर इज फ्रक्टोज तो ये काम किया जी इन्वर्टेज ने नेक्स्ट स्टेप में ये जो ग्लूकोज यहाँ से निकला है पहले स्टेप में हासिल हुआ है ठीक है यीस्ट से एक और इंजाइम निकलता है एंड दैट इज जाइमेज वो इसकी ब्रेक डाउन करता है और इसको कन्वर्ट कर देता है एथेनॉल में एंड कार्बन डाइऑक्साइड तो इस तरह से हमें मोलेसिस की फर्मेंटेशन के नतीजे में एथेनॉल जो है वो हासिल हो गया एंड द सेकेंड सबस्ट्रेट जिससे हम एथेनॉल की तैयारी देखने जा रहे हैं दैट इज स्टार्च so from starch how to prepare ethanol from starch starch jo hai ye ek macro molecule hai theek hai carbohydrate hai aur iska jo uh, for, uh, simplest formula hai that is c6h10o5 theek hai and this uh, 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 what do you say this thing is going to repeat n times where n could be hundreds or thousand so it makes it a macro molecule so this is starch तो इसकी हम कर देते हैं जी डाइल्यूशन और सो uh, so इस सोल्यूशन में हम ऐड कर देते हैं माइक्रोब दैट इज़ यीस्ट और यीस्ट से एक इंजाइम निकलता है एंड दैट इज़ डाइस्टेस डाइस्टेस क्या करता है जी इसके ब्रेक डाउन करता है और इसको कन्वर्ट कर देता है जी ट्वेल्व कार्बन वाले मोलिक्यूल में दैट इज़ माल्टोस ठीक है जी सो so, एक शुगर में इसको कन्वर्ट करता है दैट इज़ माल्टोस माल्टोस इसकी फर्दर डाइल्यूशन की जाती है ठीक है जी और यीस्ट से ही एक और इंजाइम निकलता है एंड दैट इज़ माल्टेज माल्टेज इस मॉलिक्यूल पे एक करके इसको ब्रेक डाउन करके दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है और इन ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स पे फिर यीस्ट से एक और निकलने वाला इंजाइम एंड दैट इज़ जाइमेज ग्लूकोज पे एक करके इसको कन्वर्ट कर देता है एथेनॉल में एंड कार्बन डाइऑक्साइड में तो इस तरह से हमें एथेनॉल जो है वो इस प्रोसेस से हासिल हो जाती है सो so ये था जी स्टार्च से एथेनॉल की तैयारी अल्कोहल ऑप्टेंट बाय दिस मेथड इज ओनली अप टू ट्वेल्व टू ट्वेल्व परसेंट एंड नेवर एक्सीड फोर्टीन परसेंट मतलब ये जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस हमने चलाया है इससे जो हमें अल्कोहल हासिल होती है वो 12 परसेंट होती है ये उसकी प्योरिटी है 
और ये कभी भी चौदह परसेंट से ज़्यादा नहीं होते बिकॉज और क्यों नहीं हो सकते बिकॉज बियॉन्ड दिस लिमिट इंजाइम्स बिकम इनएक्टिव मतलब इंजाइम की एबिलिटी ही इतनी है कि वो आपको मैक्सिमम 12 से 14 परसेंट तक अल्कोहल दे सकते हैं इससे ऊपर uh, मतलब दे बिकम इनएक्टिव तो इस प्रोसेस में फर्मेंटेशन में फर्मेंटेशन के प्रोसेस के नतीजे में आपको जो अल्कोहल हासिल होती है दैट इज़ मैक्सिमम फोर्टीन परसेंट प्योर बाकी उसमें वाटर हो सकता है तो मतलब यू में भी नीडेड कि आप चाह रहे हों कि इसको प्योरीफाई कर सकें तो अब यहाँ पे कुछ टर्म्स आ रही हैं मिसाल के तौर पे रेक्टिफाइड स्पिरिट दिस अल्कोहल तो ये जो अल्कोहल हमें हासिल हुई 12 या 14 परसेंट दिस इज डिस्टिल्ड अगेन एंड अगेन टू गेट 95 परसेंट अल्कोहल तो इस अल्कोहल की बार बार डिस्टिलेशन की जाती है एंड फाइनली वो गेट अल्कोहल जिसकी प्योरिटी हो जाती है नाइन्टी And this alcohol is called rectified spirit. Different जगहों पर इसके इस्तेमाल आते हैं बहरहाल अगर आप चाह रहे हों कि नाइन्टी फाइव परसेंट से भी ज़्यादा प्योरिटी आपको दरकार हो सो देर इज़ ए नदर टर्म हेयर एंड दैट इज़ कॉल्ड एब्सोल्यूट अल्कोहल एब्सोल्यूट अल्कोहल जो है इट इज़ नाइन्टी नाइन पॉइंट नाइन परसेंट प्योर सो इट इज़ ऑलमोस्ट हंड्रेड परसेंट प्योर और ये किस तरह से हासिल की जा सकती है कि जो आपको रेक्टिफाइड स्पिरिट हासिल हुई है विच इज़ नाइन्टी फाइव परसेंट प्योर उसको हम उसकी रीडिस्टिलेशन करेंगे एंड रीडिस्टिलेशन विल बी डन इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड जो है इसकी नेचर होती है कि ये हाइग्रोस्कोपिक है इन नेचर तो बाकी जो फाइव परसेंट उसके अंदर वाटर रह गया उसको भी एब्जॉर्ब कर लेगा एंड नतीजे के तौर पे आपको जो अल्कोहल मिलेगी दैट इज़ अबाउट नाइन्टी नाइन पॉइंट नाइन परसेंट प्योर एंड दिस अल्कोहल इज कार एब्सोल्यूट अल्कोहल अब ये जो एथेनॉल है इसको ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए यूज़ किया जा सकता है तो बाज़ अवत इस चीज़ से बचाने के लिए कि लोग जो है इसको ड्रिंक ना कर सकें तो इसकी डी नेचरिंग की जा की जाती है अक्सर अवत सो नाउ वी आर गोइंग टू सी द डी नेचरिंग ऑफ अल्कोहल्स किस तरह से डी नेचर जो है वो अल्कोहल को किया जाता है सो समाइम्स एथेनॉल इज़ डी नेचर बाई द एडिशन ऑफ टेन परसेंट मैथनॉल तो एथेनॉल में आप थोड़ी सी मकदार में 10% परसेंट मैथनॉल डाल दें टेन परसेंट मैथनॉल क्या होगा जी जिसमें मतलब टेन एम एल मैथनॉल और नाइन्टी एम एल वाटर होगा उस मिक्सचर का ठीक है जी थोड़ा सा आप जो है वो एड कर दें एथनॉल के अंदर तो जो एथनॉल होगी डैट दैट विल बी डी नेचर मतलब क्या होगा डी नेचर से इन दिस वे इट बिकम्स पॉइजनस बिकॉज मैथनॉल जो है वो पॉइजनस होती है दैट इज़ नॉट ड्रिंकेबल तो उसके टेन परसेंट एडिशन के साथ जो है Uh, uh, क्या है कि ये जो एथेनॉल है ये पॉइजनस हो जाएगी एंड इट बिकम अनफिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेस और नाउ अब इसको ड्रिंक नहीं किया जा सकता और ये जो डी नेचर एथेनॉल है दिस इज़ आल्सो नोन एज मिथाइलेटेड स्पिरिट मैथनॉल के अलावा हम कुछ और केमिकल्स भी यूज़ कर सकते हैं एथेनॉल को डी करने के लिए तो वो क्या हो सकते हैं ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ पेरीडीन और एसीटोन मे आल्सो बी एडेड फॉर दिस पर्पस तो ये दो कंपाउंड्स जो हैं पेरीडीन या एसीटोन इनको भी इस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है सो लेट स्टार्ट फर्स्ट फ्राम मिथाइल अल्कोहल और मैथनॉल इट इज़ आल्सो नोन एज वुड स्पिरिट और वुड अल्कोहल तो इसमें वुड का जो है वो वर्ड आ रहा है सो वाई इज़ दिस बिकॉज इट वॉज फर्स्ट ऑफ ऑल ऑप्टेन फ्राम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड क्योंकि इसको सबसे पहले पहले